பார்த்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கில் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி பார்த்தவங்களுக்கும் நன்றி ஷேர் பண்ணவங்களுக்கும் நன்றி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கும் நன்றி இன்னும் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அடுத்தடுத்த பாடங்கள் ரிலீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ போன வகுப்பில் நாம் வந்து கம்ப்யூட்டர்னால் என்ன பிளாக் டயக்ராம்னால் என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த மூணுத்தை பற்றியும் பார்த்தோம் அதை வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு 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 ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் மிஷின் அது ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யக்கூடியது அது டேட்டா ப்ராசஸிங்கில் வேலையை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் டேட்டானா எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்களின் தொகுப்பு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆஃபர்ட்ஸ் அண்ட் நியூமரல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது வந்து டேட்டா ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னு சொன்னால் அந்த டேட்டா மேலே ஒரு ஆப்ரேஷன் நடத்துறது ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை வச்சு ஏதாவது ஒரு வேலையை அது மாதிரி செய்யும் போது அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த வேலையை மனுஷன் செய்கிறது தான் இந்த வேலை இந்த மனுஷன் செய்யக்கூடிய அதே வேலையை தான் கம்ப்யூட்டரும் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதனால தான் பத்து மனிதர்கள் செய்ய செய்யக்கூடிய வேலையை ஒரு கம்ப்யூட்டர் அதை விட குறைந்த நேரத்தில் ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப அக்யூரட்டாக ரொம்ப துல்லியமாக செய்யுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன வகுப்பில் பார்த்தோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு வேலை செய்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வேலை செய்கிறது எப்படி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம பிளாக் டயக்ராம் ஒன்றத்தை பற்றி பார்த்தோம் அந்த பிளாக் டயக்ராமில் வந்து கம்ப்யூட்டரோட மூன்று பகுதிகள் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தோம் இன்புட் டிவைஸ் அவுட்புட் டிவைஸ் அண்டு சிபிஓ சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட்னு சொல்லிட்டு இப்போது இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்றத பற்றி விரிவாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம போன கிளாஸில் எப்பவுமே பார்த்தா மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான தகவலை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அனுப்புறதுக்கான டிவைஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்புட் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எந்த கருவியை பயன்படுத்தி கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான தகவலை நாம் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அனுப்புகிறோமோ அந்த கருவியை நாம் என்ன பண்ணுறோம் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இன்புட் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்புட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பிளாக் டயக்ராமில் பார்த்தோம் தகவலை வந்து ஒரு மனுஷங்கிட்ட எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நாம் நம்ம வாய் மூலியமாக சொன்னால் அவன் காது மூலியமாக கேட்பான் இல்லைனா ஒரு சிக்னல் காமிச்சனா அவன் கண்ணு மூலியமாக பார்ப்பான் இல்லை ஒரு நல்ல ஸ்மெல்லுன்னா அவன் மூக்கு மூலியமாக நுகருவான் இல்லையா அந்த மாதிரி மனிதனுக்கு பல கருவிகள் இருக்குது வெளியிலேருந்து தகவலை வாங்கிறதுக்கு ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கும் அந்த மாதிரி சில கருவிகள் இருக்குது அந்த தக கருவிகளை பயன்படுத்தி தான் நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான தகவல்களை கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அனுப்புகிறோம் அந்த கருவிகள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்று கீபோர்டு இந்த கருவி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சது ஒரு கம்ப்யூட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா கீபோர்டு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை நீங்கள் ரெகுலராக தான் பார்த்துருக்கீங்க இதை பணம் போட்டோம்னா இப்படி இப்படி ஏகப்பட்ட கீங்கில் போட்டு ரொம்ப எளிமையாக ஒரு பணம் போட்டுடலாம் இல்லையா எந்த கம்ப்யூட்டருக்கு இருக்கும் ஒரு கீபோர்டு அடுத்தது ரொம்ப பரவலாக பயன்படுத்தின அடுத்த இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் இந்த மவுஸ் அப்படின்றது ஏன்னா பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒரு எலி மாதிரி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வால் ஒன்று இருந்திருக்கும் இந்த மவுஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டனோ ரெண்டு பட்டனோ மூணு பட்டனோ எல்லாம் இருக்கும் இதுங்களை பற்றி இப்போது விரிவாக நம்ம பார்ப்போம் இது தான் இன்புட் டிவைஸாக சார் இதை தவிர்த்து வேறு இன்புட் டிவைஸ் கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பல விதமான இன்புட் டிவைஸ் இருக்குது பல விதமான இன்புட் டிவைஸ் ஒரு கேமராவும் ஒரு இன்புட் டிவைஸ் ஒரு மைக்கும் ஒரு இன்புட் டிவைஸ் அப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதை பற்றி நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு பற்றி தான் பார்க்க அப்போ மீதியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்லி எழுதுல ஒரு மைக் கேமரா ஸ்கேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டாக இன்னைக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் முதல் முதல் பயன்படுத்தப்பட்ட இன்புட் டிவைஸ் கீபோர்டு தான் இப்போ நாங்கள்லாம் கம்ப்யூட்டர் படிக்கும்போது கீபோர்டு மட்டும்தான் அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டரில் வந்து இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வராது சரிங்களா வெறும் எழுத்துக்களாக இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் பார்க்குறதுக்கே போர் அடிக்கும் சார் சந்தில் ஆனால் எப்போ வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனி விண்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராமை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்களோ அதுலேருந்து கம்ப்யூட்டருடைய அந்த முகப்பே அதனுடைய ஃபேஸே டோட்டலாக மாறிடுச்சு யாருனாலும் அதை வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு எளிமையாகிட்டாங்க மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்காரங்க மேற்கொண்டு தகவல்களை பின்னாடி வர வகுப்புங்களில் நம்ம விரிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போதைக்கு கீபோர்டை பற்றி படிச்சுக்கலாம் கீபோர்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் இப்போ கீபோர்டுன்னு
ABCD எல்லாம் இருக்கு அந்த அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புதுசா இந்த கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டில் மாத்திரம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு கீங்க இருக்கும் இந்த கீங்க வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ நம்பர் போட்டு வச்சிருக்கோம் இதுதான் அடிப்படையா ஒரு கம்ப்யூட்டருடைய கீபோர்டு ஒரு கீபோர்டில் இருக்கிற அமைப்பு இப்போ பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த நம்பர்கள் முதல்ல இருக்கிற இந்த பகுதியை வந்து நியூமெரிக்கல் கீபேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டா வந்து வங்கி துறை அந்த மாதிரி துறைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கால்குலேட்டர் அதிகம் பயன்படுத்துவாங்க கால்குலேட்டரில் நம்பர் பட்டன் எந்த அமைப்பில் இருக்கோ அந்த அமைப்பில் தான் இங்கே பட்டன்கள் அமைஞ்சிருக்கும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேங்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து பேப்பரில் இருக்கிற நம்பரில் கண்ணை மூடிட்டு அதாவது கண்ணை மூடிக்கிட்டா பேப்பரை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கால்குலேட்டரை தட்டுறதை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அந்தளவுக்கு அந்த 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 கீ அந்த பட்டன் அந்த பட்டன்களோட அமைப்பு வந்து அவங்களுக்கு மனப்பாடமாகிட்டு இருக்கும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபினான்ஸ் அதாவது ஃபினான்ஸ் துறையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கால்குலேட்டரில் இருக்கிற நம்பர் அமைப்புன்றது மனப்பாடமாக ஆகிட்டு இருக்கும் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ணை முடிப்பு கூட வந்து நம்பர்களை கரெக்டாக தட்ட முடியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால்குலேட்டரில் வந்து பட்டனுங்க வந்து பொத்தானுங்க எந்த அமைப்பில் இருக்கோ அதே அமைப்பில் தான் வந்து இந்த நியூமெரிக்கல் கீபேடில் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேங்கிங் இந்த கணக்கீடுகள் எண்கள் அது உன்னோட பழகிறவங்க அதனோட வேலை செய்கிறவங்க அவங்களுக்கு வசதிக்கோசரம் இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பெட்டிக்கல் கீபேட் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்கள் இருக்கும் ஆங்கில எழுத்துக்கள் இங்கிலீஷ் கீபோர்டாக இருந்தால் தமிழ் எழுத்து இருக்குது அரபிக் எழுத்து இருக்குது எல்லா எழுத்துக்களும் இருக்குது நம்ம இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எண்கள் நம்பரும் ஆங்கில எழுத்துக்களும் இருக்குது இந்த எழுத்துக்கள் டைப் ரைட்டரில் எந்த அமைப்பில் இருக்குமோ அந்த அமைப்பில் தான் இருக்கும் டைப்பிங் போனவங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடியெல்லாம் நிறைய நாங்கள்லாம் டென்த்து முடித்த உடனே முதல் வேலையாக பார்த்தீங்கன்னா டைப்பிங் போவோம் இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி பசங்களை பார்க்கவே முடிய மாட்டேது நாங்கள் ஒரு பேப்பரை வந்து வாங்கி ரோல் பண்ணிக்கின்னு டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்டு போவோம் டைப்பிங் தெரிஞ்சதுன்னா வந்து கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது கொஞ்சம் வேகமாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் அதுக்கு அது ஒரு எசென்ஷியல் ஒன்றும் இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டைப் ரைட்டரில் வந்து கீ கீ கீங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முதல்ல இந்த சுண்டு வரல ஏ எஸ் டி எஃப் ஜி எஃப் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க அதே அமைப்பில் தான் இது இருக்கும் இந்த கீபோர்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குவர்ட்டி கீபோர்டு சொல்லுவாங்க கியூடபிள்யூ இஆர்டிஒய் இந்த இந்த அமைப்பை வந்து என்னென்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் டைப் ரைட்டரில் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே அமைப்பில் கீபோர்டில் இருக்கும் அந்த அமைப்பை வந்து இந்த குவர்ட்டி கீபோர்டு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ எண்கள் மற்றும் எழுத்துக்கள் இருக்கிற இந்த கீபேடை ஜென்ரல் கீபேட் ஜென்ரலாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு டைப் ரைட்டரில் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுனால இது என்ன சொல்கிறான்னு சொன்னால் ஜென்ரல் கீபேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே எஃப் ஒன் எஃப் டூ எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த கீபேடை வந்து நான் சொல்லுவோம்னா ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனல் கீபேடுன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எஃப் ஒன்ற அந்த பட்டன் இருப்பாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் இருந்தீங்கனாலும் ஹெல்ப் மெனு ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி இந்த எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர்லேயும் ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பெஷலாக டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட தேவைக்கேற்ற மாதிரி அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கலாம் அதனால தான் வந்து அது என்னென்னு சொல்கிறோம்னா வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனல் கீபேட்னு சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் போர்டில் வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ என்ன வேலை செய்தோ அதே வேலை வந்து ஆட்டோ கேடில் செய்யுன்றது இல்லை அதே போல் நீங்களாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிங்கன்னா அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீக்கு என்ன வேலை செய்யணும்னு நீங்களாக வந்து டிசைட் பண்ணிடலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே கீ தான் வேறு வேறு ப்ரோக்ராமில் வேறு வேறு வேலையை செய்கிறதுனால ஸ்பெஷல் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஒரே ஆள் நாலஞ்சு வேலையை பண்ணால் ஸ்பெஷல் இல்லையா அதனால் வந்து அதை என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனல் கீபேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட்டா ரைட் அப்போ ஒரு கீபோர்டை பற்றின விஷயங்களை வந்து உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கீபோர்டுன்றது மூன்று பகுதிகள் உள்ளது ஒன்று வந்து நியூமெரிக்கல் கீபேட் இன்னொன்று வந்து ஜென்ரல் கீபேட் அடுத்து வந்து ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷனல் கீபேட் நியூமெரிக்கல் கீபேடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கால்குலேட்டரில் எப்படி பட்டன்கள் இருக்குமோ அதே போல் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த ப கீபேடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து
அடுத்த ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் கீபேட் இதில் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீன்ற பட்டன்கள் இருக்கும் இந்த பட்டன்கள் ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் வேறு வேறு வேலைகளை செய்யுமாறு டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கோம் இப்போ நாம் தேவைனா நம்மளும் அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் ஓகே கீபோர்டை பற்றி உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த இன்புட் டிவைஸை பற்றி பார்ப்போம் தட்ஸ் மவுஸ் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிற இன்புட் டிவைஸ் மவுஸ் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆரம்ப கால கம்ப்யூட்டர்களில் இந்த மவுஸ் இல்லை வெறும் கீபோர்டு மட்டும் தான் இருந்தது ஆப்பிள் கம்பெனிக்காரங்க அவங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை வெளியிடும் போது அதாவது தயாரித்து முதல் கம்ப்யூட்டரை தயாரித்து விடும் போது அவங்களுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து படங்களை பயன்படுத்தி கம்ப்யூட்டரை இயக்க செய்ய முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கீபோர்டு மூலியமாக கட்டளைகளை கொடுத்து தான் நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரை வந்து இயங்க செஞ்சிருந்தோம் ரைட்டா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே சொல்லணுன்னா அந்த கீபோர்டில் தட்டி தட்டி தான் சொல்லணும் அது வந்து அதனுடைய பதில்களை வந்து அந்த மானிட்டரில் காமிச்சிட்ருக்கோம் பக்கத்தில் டிவி மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த மானிட்டரில் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து அவங்களுடைய முதல் முதல் கம்ப்யூட்டரை விடும்போது அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டலி கீபோர்டு மாத்திரமே இல்லாமல் க அந்த கம்ப்யூட்டரோட திரையில் வந்து பல படங்களில் தெரிகிற மாதிரியும் அந்த படங்களை வந்து தொட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரியும் ஒரு புதுமையான ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க ரைட்டுங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு துணை கருவியாக தான் வந்து இந்த மவுஸையும் அவங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது ரொம்ப வரவேற்பு பெற்றதுனால மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனிக்கார கம்பெனியும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அதே போல் ஒரு ப்ரோக்ராமை வந்து மா மார்க்கெட்டில் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க விண்டோஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த அந்த ப்ரோக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து முதல் முதல் மவுஸ் வந்து உபயோகப்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்த மவுஸுன்றது என்னன்னு சொன்னால் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து க கீபோர்டு மூலியமாக கட்டளைகளை கொடுத்து அந்த கட்டளைகள் மூலிமா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் செயல்படுற பட செயல்படுது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்து மாற்றி ஸ்க்ரீனில் வந்து பல படங்கள் இருக்கும் அந்த படங்களில் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு ஆரோ மார்க் இப்படி ஏரோ மார்க் ஒன்று இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏரோ மார்க் வந்து நீங்கள் அந்த மவுஸை வந்து மவுஸு திருப்பியா இந்த மவுஸை வந்து நீங்கள் வந்து கையில் பிடிச்சி அசைக்கும் போது இந்த ஏரோ மார்க் வந்து ஸ்க்ரீனில் அங்கேயும் எங்கேயுமா அசையும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த படத்து மேலே நீங்கள் வந்து இந்த பாயிண்டரை வைக்கிறீங்களோ அந்த அந்த குறிப்பிட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மவுஸில் வந்து பட்டன்கள் இருக்கும் அந்த பட்டன்களை அழுத்துறது மூலிமா வந்து அந்த அந்த படத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் இது வந்து மவுஸினுடைய மவுஸ் எப்படி வேலை செய்யுதுன்ற ப்ரின்ஸிபல் பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு பட்டன் ரெண்டு பட்டன் இந்த மாதிரியான பலவிதமான அமைப்புகளில் வந்தது முதல்ல வந்து மவுஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூணு பட்டனோடு இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்த இப்போ மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டே ரெண்டு பட்டன் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறமா வந்த மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மவுஸுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு ஒரு வீல் ஒன்று இருந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பலவிதம் அந்த மவுஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பரிணாம வளர்ச்சி அடைகிற மாதிரி பலவிதமான மாற்றங்களை எடுத்துட்டு பலவிதமான மாற்றங்களோட வெளியே வந்தது இப்போ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற பட்டனையும் இந்த பக்கம் இருக்கிற பட்டனையெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்துவோம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் மவுஸ் பட்டன் சொல்லுவாங்க இந்த பக்கம் இருக்கிற பட்டனை வந்து ரைட் மவுஸ் பட்டன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து நமக்கு வலது கேட்பு கருத்துறதுனால ரைட்டுங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த வீலை வந்து ஸ்கால் வீல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து செயல்பட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மாட்டேன் பாருங்கள் இந்த மவுஸோட கீழ்ப்பகுதியில் முதல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பால் ஒன்று இருந்தது இந்த மவுஸை வந்து நீங்கள் வந்து கையில் பிடிச்சி அந்த டேபிள் மேலே வந்து உருட்டும் போது இந்த பந்து ஆனது கீழே இருக்கிற அந்த சின்ன பால் வந்து என்ன ஆகும் சொன்னால் வந்து உருண்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஒரு வீலு ரைட் சைடில் சாரி பாட்டமில் ஒரு வீலு 
சைடில் ஒரு வீடு வச்சுருப்பாங்க இந்த பால் வந்து உருளும் போது நீங்கள் அசைக்கும் போது உருளுது இல்லையா இந்த பால் வந்து இந்த ரெண்டு வீடுங்களையும் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உருட்டும் இந்த வீடுங்க என்ன பண்ணணும்னா பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்னதாக வந்து இந்த பல்சக்கர மாதிரி இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு லேசர் லைட் வந்து விழுந்து ஒரு சென்சார் மேலே போய் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போயிடும் சரிங்களா ஒன்றும் கிடையாது இந்த இந்த வீடு எத்தனை தடவை சுற்றுதோ இந்த இந்த வெளிச்சத்தை வந்து எத்தனை தடவை இந்த வீடு கட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்க்ரீனில் வந்து இந்த கட்சரை வந்து இந்த இதை வந்து கட்சல்னு சொல்லுவோம் அதோட மோஸ் பாயிண்ட்டுன்றது சரியாக இருக்கும் ஸ்க்ரீனில் இருக்கு இல்லையா இந்த 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 பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா மோஸ் பாயிண்ட்டு இந்த இதை வந்து மோஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் வந்து மவுசை வந்து நீங்கள் அசைக்கும் போது இந்த பாலோட உருண்டு இந்த பால் வந்து இந்த இந்த வீடை எப்படி சுற்றுதோ அதன்படி இந்த மவுஸ் பாயிண்ட்னாலது என்ன ஆகும் சொன்னால் ஸ்க்ரீனில் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் வந்து ஸ்க்ரீனில் வெட்டிக்கலாம் அதாவது நேர்குத்தா ஹரிசாண்டலா படுக்க வசத்தில் இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து கிராஸா இந்த மூணு கோணை சாய்வா இந்த மூணு டேரக்ஷனில் தான் வந்து மூவ் ஆக முடியும் இந்த வீல் மொத்தம் சுற்றுச்சுன்னு சொன்னால் வந்து அது வெர்டிக்கல் மூவ்மெண்ட்டு இந்த வீல் மொத்தம் சுற்றுச்சுன்னா அது ரிசாண்டல் மூவ்மெண்ட்டு ரெண்டு சேர்ந்து சுற்றுச்சுன்னா அது கிராஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த அந்த மவுஸ்க்குள்ள இருக்கிற சர்க்கியூட் வந்து வந்து இந்த ஆப்ரேட்டர் வந்து எப்படி இந்த மவுஸ் அசைக்கிறார் அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிச்சி அந்த வந்து இந்த ஒயர் மூலிமா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் வந்து இந்த கேபிள் மூலிமா சிபியூக்கு அனுப்போம் சிபியூ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மோஸ் பாயிண்டரை வந்து இங்கே அங்கேயும் அசைய வைக்கும் இது ரொம்ப டெக்னிக்கலான விஷயம் அது நம்மளுக்கு புரியலனாலும் பரவாயில்ல அப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஆரம்ப கால மோஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே ஒரு பால் இருந்தது இந்த பால் சுத்தத்தை பொறுத்து தான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் இருந்த மோஸ் பாயிண்ட்ன்றது இப்படி அப்படியே மூ அடுத்து வந்த மோஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மோஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே வந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் சென்சார் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கீழே இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மோசெலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுலேருந்து ஒரு வெளிச்சம் வரும் ரெட்டு கலரில் வெளிச்சம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த லைட் வந்து ஒரு ஒரு ஆங்கிளில் ஒரு சாய்வாக வந்து அந்த தளத்தில் நீங்கள் எந்த சர்ஃபேஸில் வந்து மோசம் வச்சுருக்குறீங்களோ அந்த சர்ஃபேஸில் பட்டு பிரதிபலித்து அது ஒரு சென்சாரில் பட்டு நீங்கள் வந்து அந்த வெளிச்சம் வந்து அந்த லைட் வந்து எந்த ஆங்கிளில் வந்து பிரதிபலிச்சு வருதுன்றத பொறுத்து மவுஸ் வந்து எந்த திசையாக நகருது நகர்த்தப்படுது அப்படின்றத கம்ப்யூட்டர் வந்து கணித்து அதுபடி மவுஸ் பாயிண்டரை மூவ் பண்ணுது பார்த்திங்கன்னா இந்த பால் மவுஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பழைய விஷயம் வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இல்லை லைட்டை பயன்படுத்துகிற ஆப்டிக்கல் மோஸ் தான் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இந்த ஆப்டிக்கல் மோஸ் மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பல விதமான மோஸ்கள் பயன்பாட்டில் இருக்குது சரிங்களா ஆனால் ஆப்டிக்கல் மோஸ் தான் பரவலாக பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்போது இன்ஃபுட் டிவைஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் கீபோர்டையும் மோஸையும் பற்றி நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு தெளிவாகவே பார்த்துட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து சில பேர் பான்சிக்கா கேள்வி கேட்ட மாதிரி மைக்கு எப்படி இன் ஃபுட் வேஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு கூகுளில் பார்த்திங்கன்னா வந்து கூகுளில் வந்து ஹே கூகுள் அப்படின்னா வந்து அது பதில் சொல்லுது இல்லையா அப்போ மொபைல் வந்து ஆமாம் இப்போ மொபைல் வந்து இறக்குறைய ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் இறக்குற கம்ப்யூட்டர் இல்லை மொபைலும் கம்ப்யூட்டர் தான் சரிங்களா அதனால பார்த்திங்கன்னா வந்து நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் கூட பேச முடியும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து விண்டோஸ் டென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து கோட்டானான்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசிஸ்டண்ட் இருக்குது அந்த அசிஸ்டண்ட் கிட்ட நீங்கள் வந்து பேசலாம் உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் வந்து மைக் இருந்ததுன்னா நீங்கள் பேசுகிறத வந்து அது புரிஞ்சுக்குது இப்போ முன்னாடியெல்லாம் நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் படிச்ச காலத்துலாம் வந்து இந்த வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன்றது ஒரு பெரிய கஷ்டகாரியமாக இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக வந்து நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்களோ அதை கம்ப்யூட்டர் புரிஞ்சுக்கிட்டு பதில் ஸ்பீக்கர் மூலிமா சொல்லுது ஸோ அப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கால இன்புட் டிவைஸில் வந்து மைக்குன்னு ஒரு விஷயம் இல்லை அப்புறம் இப்போ சேர்ந்துருச்சு கேமரான்னு ஒரு விஷயம் இல்லை இடையில சேர்ந்துச்சு அந்த மாதிரி பல எந்த கருவியை பயன்படுத்தி நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு தேவையான தகவலை உள்ள அனுப்புகிறோமோ அது இன்புட் டிவைஸ் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக சொன்னால் அது எந்த டிவைஸ் ஆனால் இருக்கலாம் கிளியர் ரைட் மேற்கொண்டு அடுத்த செஷனில் நம்ம வந்து அவுட்புட் டிவைஸை பற்றி பார்ப்போம்